नमस्कार आज पाँच ही सेप्टेम्बर हमारे शिक्षक एक शिक्षक के बारे में शिक्षक ना तीन हाथ आ और नो तो वो पूरी चीज़ तुम शिताई विदाल के बाद दूध बारे की हम ना आपने आपने सारे पूरी चीज़ बोली थी शिताई विदाल माने जोगली शिक्षक हम ना जोगली शिक्षक आपने शिक्षो ना भी रहा है कौन पूरी तरह बेसिस पर सुन दोगे कौन? अभी एक जन उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षो विज्ञान शेही पूरी तरह शक्षण दोगे बेसिस पूरी कारण है राजनीति और शिक्षा रंगों दूसरा अलग अलग चीज़ शिक्षो के सम्मान आमलित तो जोधे शिक्षो की भी तो ताकि ताजे तार सम्मान है भी कि� हमारा तो लेकिन ऐसा क्या है तो तब तक उनके अंदर सम्मान हमारा तो ये बिच्छू तो हुए तो आज जगह बिच्छू तो हुए तासन जगह के उस सम्मान को आए ना इसलिए हमें शिक्षक की जगह नहीं लेकिन बिच्छू सच्चा है आप अपने सुनने के लिए शिक्षक दिवस है एक शिक्षक तार राजनीति शब्दार्थ चाहिए वो शिक्षक शब्द उनसे में प्रधानमंत्री शाले शिक्षा दर जुटो हुई एवं जिस समय डर जिस स्कूले अभी ज्वाइन करी शे स्कूले कम शिक्षक चिलो मात्रो पांच दिन शिक्षक चिलो तब उन स्कूल जब उच्च माध्यमिक भाली शुद्ध मात्रो माली तो दर शिक्षक माला जाओ पड़े शे कने एक जन दायित्व प्राप्त शिक्षक चिलो आमला दुजन सस्पेंशन चिला एक जन शिक्षक जिला पुलिस होते सवारी को भी सौ कर सवारी को भी हो जाने इन्हीं छुट्टी देते हैं कि उसी स्कूल डर एक तरफ तो तीन दिन भाग चिलो ये पंचायत साइट पुटे में होगा तो अपन नाम चिलो किस्मा नादा बड़े उच्च दिखेगा शी इस तरह तीन तीन पुरे ऐसा बॉयरूए पुरी जो तो पढ़ा आन नामी स्कूल के अमी पुरी वर्तन करे नाम पुरी वर्तन करे आम ठीक को विषय में मंत्री ने दिया के एक बार नामी स्कूल का देवाज जोने आमी नहीं देखे धुंधु मारे बोले जब आमी एक तर पड़ों काज करे ची दिन लोग टा शेही समाए चुरानम बोई माने चुरे शेही शाले दिखे जब उन स्कूल का वंदे ट्रांसफर है � एवं आमी विद्या भाग करे ताकि तार नामे स्कूल डा करे देते पेरे अमी शिक्षक रूम विद्या विषय पे निजे गोर भी तो बोल करे एवं आमार शिक्षक वाला जीवने स्कूल टा के आजके पुण्डंगो स्कूल रूपे तो ये गोरा पिचने जो अवधान शिक्षक ने भी निजे के बोल करे सुनते बिल्कुल नहीं शिक्षक कपड़ा महान बहुत दुर्गादार ये आमिर के उन्हें आई थी चुनाव नंबर चले उनसे चुनाव नंबर चले अभी शिक्षक होता जाए पर लेकिन तार आगे आमिर कॉलेज लाइफ थे के आमिर थोड़ा सुनी था तो दिशा नहीं दिखता चला जब हम एकाशी शाल आमिर जब हम सेकेंड ईयर ही पड़ी तो हम कॉलेज रात दिन से हमारे हाथी घुरी रहा तो हम भी � रातनंद जी कोत्तम एवं उन्हीं शुक्रवार नवंबर शाले प्रथम आमी पंचायत दिशा पे आमी निर्वाचित हुई उन्हीं शारण नवंबर शाले आमी प्रधान दिशा पे निर्वाचित हुए आठ नवंबर थे कि दुर्गादार आठ कुछ जन्तो आमी प्रधान चिला एवं आमी दुर्गादार दस शाले आमी तीन उम्र कांग्रेस से जोग दी एवं दुर्गादार � निर्वाचित करार जो हमें सतोष पूर्त भावे क्या कर समय बहु प्रधान छें आदाबाड़ी ग्राम पंचायत आगे जिस समय दस बस छपर एक महिला छो बोले बहुत श्रेणी प्रधान छे एवं दुहजार एगारो तृणमूल कॉग्रेस के संगठित पड़े चोटे प्रार्थी कॉग्रेस प्रार्थी के जयर जो हमें लड़ाई कर एवं ये भावे यामी दिन को जागनी रात में दिच्छी बोले दो हजार 
এগারোর পর থেকে দু হাজার তেরো পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই নির্বাচনে দল আমাকে পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রার্থী করেছে এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসাবে আমি দু হাজার তেরো থেকে দু হাজার ষোলো পর্যন্ত আমি কাজ করেছি এবং দু হাজার ষোলোর বিধানসভা নির্বাচনে দল আমাকে প্রার্থী করে এবং আমি বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত করি তারপর থেকে বিধায়ক এবং স্কুল শিক্ষক হিসাবে আমি কাজ করে যাচ্ছি মানুষের সেবা করে যাচ্ছি আজ আপনি করছি আপনারা শুনতে পেলেন শিক্ষক থেকে রাজনীতিবিদের পরিচয় নাই কিন্তু সেই রাজনীতি করতে গিয়ে অনেক চলাই উচ্চায় মনে সেটাই ছিল বামে যুদ্ধ সেই দুর্গে ঝোরাপুর ঘোরা সে লড়াইটা কেমন ছিল সিটাইতে বামফ্রন্ট আমলে এখানে কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেস কোনোটাই ছিল না কারণ এখানে ফরাডল এবং সিপিএম দুটো বামপন্থী দল একে অপরের পরিচয় হিসেবে লড়াই করেছিল দীর্ঘদিন ধরে এ লড়াই ছিল তো দু সালে যখন দু সালে যখন আমি তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করি তারপরের থেকে লড়াইটা শুরু হলো দু হাজার বারোয় আঠাইশে ফেব্রুয়ারি একটা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বামপন্থী আমরা তৃণমূল কংগ্রেস এই ধর্মঘটকে আমরা ধর্মঘটের বিরোধী আমরা ধর্মঘট করতে দেব না ধর্মে বামপন্থী মিছিল করে এবং আমাদের মিছিলের উপর আক্রমণ করে সেদিন আমার বুকে সিল মেরেছিল বামপন্থী হারমাত্রা এবং আমি সেই লড়াইয়ে পিছাই নেই তিন লাখার পরেও আমি বামপন্থীদের সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে হয়েছি এবং বামপন্থীরা পিছু উঠেছিল তারা হরতাল করতে পারেনি এবং পরবর্তীকালে আমি হসপিটালে ভর্তি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তিনি খোঁজখবর নিয়েছিলেন তৎকালীন জেলা সভাপতি এবং তিনি সর্বতভাবে আমাকে সংগঠিত দল সংগঠন করার ক্ষেত্রে সবসময় সুপরামর্শ দিতেন এবং পাশে থাকতেন এবং দু হাজার বারো সালে ওই সময় কিন্তু স্কুল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বামপন্থীদের সঙ্গে আমাদের লড়াই হয় এমনি একটা লড়াই আঠাইশে অগাস্ট আঠারোই অগাস্ট দু হাজার বারো চামটা উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনকে নিয়ে লড়াই হয় বামপন্থীদের সঙ্গে সেই লড়াইয়ে বামপন্থীরা আমাদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারেনি তারপর থেকে সিটাইতে বামপন্থী দুর্গের পতন ঘটে এবং ভরাট ব্লক সিপিএম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং দু হাজার তেরো পঞ্চায়েত নির্বাচন আসে এবং সেই নির্বাচনে আমরা সারা সিটাই ব্লক জুড়ে আমরা লড়াই করি এবং সেখানে একাশিটা পঞ্চায়েতের মধ্যে আমরা ছিয়াত্তরটা পঞ্চায়েত আমরা জিতেছি পাঁচটা পঞ্চায়েত বামপন্থীরা জিতেছিল এবং সেই তেরো পঞ্চায়েত নির্বাচনে একুশে জুলাই অর্থাৎ পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রচারের শেষ দিনে যেদিন আমাদের চামটাতে জনসভা ছিল এবং সে তৎকালীন শেষ মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এসেছেন মিটিংয়ের শেষে যখন আমাদের কর্মীরা বাড়ি যান তখন আমাদের দলের একজন কর্মী শামসুল হক ওনার চামটা তার বাড়ি তাকে বামপন্থীরা রাস্তার মধ্যে ঘেরাও করে ধরে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে তাকে খুন করে এবং আরও আট দশজন কর্মীকে তারা প্রায় আগমরা করে তারা ছেড়ে দেয় এবং সেই লড়াই করে তাদের সেই কর্মীদেরকে সুস্থ করা এবং নির্বাচনের লড়াই করে এবং সেই নির্বাচন থেকে সেই ব্লকে নিষ্ঠ হয়ে যায় এবং দু হাজার এগারো পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোনো প্রার্থী বামপ্রন্টে জিতে নেই বিজেপিতে প্রার্থী দিয়েছিল জেলা পরিষদ তার বিজেপি মাত্র দুইশো তিনশো ভোট পেয়েছিল তারপরের থেকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসকে সেটাই তার পিছু দিয়ে তারা কিন্তু সীতাই বিধানসভায় বা সীতাই ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে ছিল তা সত্ত্বেও এগিয়ে থাকার এই একমাত্র কারণ যে সীতাই বিধানসভায় লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে তারপর জগদীশবাবুর বাড়ি ভাঙচুর হয় জগদীশবাবুকে বাড়ি ছাড়া হয় ঠিক কেন হয়েছিল সেই ঘটনা দু হাজার উনিশ লোকসভার সময় আমরা গোটা সিটাই বিধানসভা জুড়ে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা যান প্রাণ লড়াই করেছিল এবং আমরা সাঁত্রিশ হাজারের বেশি সিটাই বিধানসভায় আমরা লিড পেয়েছিলাম ভোট গণনার পরের দিনে সকালবেলা বিজেপির লোকেরা এবং আমি খুব অবাক হয়েছিলাম সেই সময় আমি দেখলাম যারা তৃণমূল কংগ্রেসের একটা সময় ছিলেন যারা যুব সংগ্রহের নাম 
বলে পরিচয় দিলেন যুব তাদেরকে আমি দেখলাম বিজেপির মিছিলে সকালবেলা এসে তারা আমাদের দলের নেতৃত্ব অশোক রায়চৌধুরী তার বাড়ি ভাঙচুর করে পার্টি অফিস ভাঙচুর করে তাদের আগুন লাগিয়ে এবং এইভাবে সারাদিন ধরে তারা সেই ব্লকে তাণ্ডব করে সন্ধ্যাবেলা সিটাই থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি এবং মহকুমার শাসক আমার বাড়িতে আসেন এবং তারা বলেন যে সিটের যা বাস্তব পরিস্থিতি এটা সামাল দিতে গিয়ে তাদের কষ্ট হচ্ছে আমাকে তারা বলে আপনি আপাতত বাড়িতে না থেকে একটু সেফ জোনে থাকুন আমরা আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিচ্ছি আমি কোনো মতেই বাড়ি ছেড়ে যেতাম না কিন্তু প্রশাসনিক পিঠে পিঠে শেষ পর্যন্ত আমাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে এবং প্রায় তার এক দেড় মাস পরে যেদিন সুব্রত বক্সী সিটেই আসতে চাইলেন এবং গোসানী বাড়ি থেকে যেদিন তিনি ঘুরে গেলেন আসতে পারলেন না সেদিন আমার বাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং আমার বাড়ি ভাঙচুর করা হয় যুক্তরাজ করা তখন আমরা বাড়ি বাইরে আমরা তখন ছিলাম না বাড়িতে ফাঁকা বাড়ি সেই ফাঁকা বাড়িতে বিজেপি করে যুক্তরাজ এবং দু হাজার উনিশ সালে ওই সময়টা বাড়ি ভাঙচুর করা তার তিন মাসের মধ্যেই আমার মনে একটা প্রচণ্ড জেদ ছিল যে করে হোক আমার সিটাইতে আমাকে পৌঁছাইতে হবে এবং সিটাইতে আমাকে আবার আগের সংগঠনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে এবং ওই দিনেই আমরা আগস্ট মাসের ষোলো সতেরো তারিখ দু হাজার উনিশ আমি সিটাইতে আসি তার প্রায় সাত দিন আগে আমি আসি এসে সমস্ত কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করি তাদেরকে সংগঠিত করি এবং সতেরোই আগস্ট আমরা একটা মহামিছিলের ডাক দিই এবং সেই মিছিলের মধ্যে দিয়ে আমরা সিটাই দিয়ে আমাদের পুনরুত্থান ঘটে এবং আগের অবস্থায় আমরা আবার ফিরে আসি এবং সমস্ত বিজেপি যারা জল্লাদা ছিল যারা সিদ্ধাইবাদ ছিল তারা অনেকেই তখন সিটাই থেকে সিটাই ছেড়ে আত্মগোপন করেছিল এবং সেই দু হাজার উনিশের তিরিশে ডিসেম্বর আমি যখন বই মেলা উদ্বোধন করে কুচবিহার রাজমেলার মাঠে বই মেলা উদ্বোধন করে বাড়িতে আসি ঠিক কোশানি বাড়ি বাজারের উত্তর দিকে সেই জায়গাটার সেদিন বিজেপিতে কুচবিহার জেলায় একটা মিছিল ছিল মিছিলে যে সমস্ত লোকেরা গেছিলো তারা জড়ো হয়েছিল এবং অতর্কিতভাবে আমি যখন কুচবিহার থেকে আসি তখন আমার গাড়ির উপর আক্রমণ হয় আমার উপর আক্রমণ হয় আমাকে লোহার বাট খেলা দিয়ে আমাকে ঢিল দেওয়া হয় আমার হাতে পিঠে লাঠি দিয়ে মারা হয় এবং আমার গাড়ির কাজ ভেঙে দেওয়া হয় গাড়ি ভেঙে দেওয়া হয় তবু আমি সেই লড়াইতে আত্মসমর্পণ করিনি আমি লড়াই করে সমস্ত কর্মীদের নিয়ে রাত্রিবেলাই আমরা গোসানী মাড়িতে একটা মিছিল করি এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করি আমি একটা জিনিস দেখে দিই যে আমাদের কুচবিহার জেলার মধ্যে আমাদের দলেরই কিছু সংখ্যক কর্মী যারা দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনে নিজেরা গোহারায় রেছিলেন নিজের দুটি সেটাই বিধানসভায় আমি প্রত্যাশিত ফল করার জন্য তাদের মনের মধ্যে একটা জেলাসি ছিল এবং তারা আমাকে এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্যে কোনো সহযোগিতা তো করেনি উল্টো তারা বিভিন্ন মিটিংয়ে শ্লেষার্থক কথা বলেছিলেন সেটা সত্যিই আশ্চর্যজনক যে তৃণমূল কংগ্রেস যারা নেতৃত্ব রাখতেও তারা বিভিন্ন নেতৃত্বের জায়গায় আছেন তারা দু হাজার উনিশে লোকসভা নির্বাচনে নিজেরা হারার পরে কেন সেটাই বিধানসভায় এত রিট পেলো সেটা নিয়েও তারা মিটিংয়ে নানানভাবে কথা বলছিল সেটা সবচেয়ে একটা বাজে জিনিস আমি অন্তত মনে করি আমার রাজনৈতিক জীবনে যে আমাদের দলের নেতৃত্ব এই ধরনের মানসিকতা পোষণ করবে বা আমার বাড়ি ঘর ভাঙচুর বা আমার উপর লুটতারা এবং আমাদের কর্মীরা যারা বাইরে তাদের কোনো ধরনের সহযোগিতা আমরা জেলা নেতা থেকে শুরু করে কারো কাছে পাই না এটা সত্যি দুর্বল করছি আমরা তো যাই হোক আমরা আমাদের নিজেদের পুনরুদ্ধার করেছি আজকে আমরা সেটাই বিধানসভায় সেই অভিসংগঠিত যে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস যে ঘাঁটি সেই ঘাঁটি আমরা ফিরিয়ে আনতে পেরেছি এবং আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে আমি এই অন ক্যামেরার সামনে বলছি যে পঞ্চায়েতে সেটাই বিধানসভায় দু হাজার আঠেরো যে কুন্দল ছিল যুব মাদারের কুন্দল সেটা আমরা এবার হতে দেব না আমি পরিষ্কারভাবে বলছি দল যাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেবে তার সঙ্গেই থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের লড়াই করে ভোটে জিতে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করতে হবে কোনো দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো ঘোষ প্রার্থী বা নির্দল প্রার্থীকে বরদাস্ত করা হবে না যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে দল তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে
আমি আপনার লড়াইয়ের কাজ শুনছিলাম আপনার উপর সারিবি আক্রমণ করেছে শুধু তাই না আপনি যখন বাড়ি ছাড়াছিলেন তখন আপনার উপর মানসিক ভাবে অত্যাচার করেছিল এই যে লড়াই হচ্ছে আপনার এই যে তারপরে কামব্যাক হয়েছেন রণনীতি তৈরি করেছেন তারপর আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠিক আগের মতো মাটি তৈরি করেছেন তারপরে আবার সেই যে নতুন করে এসছে লড়াই প্রস্তুত করছে এই যে অনুপ্রেরণাটা আপনি কাজে পাচ্ছেন আমি এই অনুপ্রেরণা পেয়েছি আমাদের ধরনের একটি মহানন্দের কাছ থেকে আমি দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি যখন তিনি যুব কংগ্রেসে ছিলেন সেই সময় তিনি দলে থেকে বামফ্রন্টের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছিলেন কিন্তু দল তাকে সাপোর্ট করছিল না শেষ পর্যন্ত তিনি দল থেকে বেরিয়ে এসে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করে তিনি লড়াই চালিয়ে গেছেন বাংলা থেকে বামফ্রন্টকে উৎখাত করার জন্য এবং অনেক অত্যাচার তার উপর হয়েছিল সিংহুর নন্দীগ্রাম বিভিন্ন জায়গায় কোনো আন্দোলন করতে গিয়ে তার উপর অত্যাচার হয়েছিল তিনি সেই অত্যাচার হয়েছেন তার হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তার মাথা ফাটানো হয়েছিল তাকে বিভিন্নভাবে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করা হয়েছিল তারপরেও তিনি কিন্তু দমিং নেই তার সেই নেতৃত্বে তার সেই কার্যকলাপ দেখে আমার মনের মধ্যেও সেই যা ধারণা এসেছে যে লড়াই যদি আমি করি ঠিক আমার সকল জায়গায় আমি পৌঁছাতে পারবো এই টার্গেট নিয়ে আমি লড়াই করেছি এবং আমি দেখেছি যে সত্যিকারে যদি বামপন্থা কোনো জৌলস যদি কারোর মধ্যে থাকে তিনি হচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি যিনি জনগণের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে তিনি হচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি সত্যিকারের একজন বামপন্থী তো তার নীতি আদর্শের প্রতি আস্থা রেখে তার আন্দোলনের প্রতি আস্থা রেখে আমিও লড়াইটাকে জারি রেখেছি এবং আমি সেটাইতে কামব্যাক করে আবার পূর্বের জায়গায় এই মুহূর্তে আরেকটা জিনিস বুঝতে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার চালচলন ব্যক্তিগত চালচলন তার সাথে আপনার চালচলন অনেকটা আমরা মিল পাই তার সেই হাওয়ায় চুটি করে চলা সাধারণ শাড়ি পরা আপনি একজন বিধায়ক কিন্তু আপনার যদি সেই ওই থেকে অনেক বিধায়ক আমরা দেখে অনেক রকম দামি কোর্ট শার্ট করে কিন্তু আপনি সাধারণভাবে চলে এবং রাজবংশী মানুষ সেই আপনি আপনি যখন আমাকে আরেকবার সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন যে আপনি ওই সুটকা সিধল এগুলো খান এই এইটা একটু বলবেন হ্যাঁ এটা আমার কৃষক পরিবারের ছেলে আমার রাজবংশী পরিবারের ছেলে আমাদের যে সম্প্রদায়ের যে কৃষ্টি কালচার সেটা আমরা কখনো ভুলিনি এবং আমার কোনো কিছুর বিনিময় সেটাকে আমরা ভুলতে পারি না আমাদের সুখী মা সিদল বা ছেঁকা প্যালকা যেগুলো আমাদের রাজবংশী সমাজের যে প্রথাগত যেগুলো খাদ্য আছে সেগুলো আমরা খাই আমরা সুটকি এখনও আমাদের বাড়িতে সবসময় সুটকি থাকে এবং বিশেষ করে আমাদের একটা রেওয়াজ আছে যে আমাদের যে কালী পূজার দিন যেখানে বাতি জ্বালানো হয় দীপের নেতার দিন সেদিন রাত্রিবেলা সিদলের তরকারি রান্না করা হয় যেটাকে আওতা বলে সেটা আমি খাই আর সাধারণ জীবন যেমন আমি একজন শিক্ষক এবং বিধায়ক এবং শিক্ষক বিধায়ক হিসেবে যেভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলা মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করা সেটা আমার তখনও আছে আজও আছে ভবিষ্যতে থাকবে কারণ আমি এমন কোনো মানুষ নবীনই যে মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করব এমনভাবে চলাফেরা করব যে মানুষ আমার পাশে আসতে ভয় পায় হয়তো তোমরা সবাই জানো সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরাও জানো যে আমি চব্বিশটা ঘন্টা আমাদের আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনেই আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়িতে থাকি বা না ঘুমাই রাত্রি বলে আপনার মানুষের জন্য কাজ করা হতো তৃণমূল কংগ্রেসের আমরা দুজনেই ফুল টাইমে এবং সারাদিন আমাদের কাজই হচ্ছে মানুষের জন্য কাজ করা দলের কাজ করা এটা এর জন্য আলাদা কোনো পরিধান বা আলাদা কোনো স্ট্যাটাস লাগে না আমরা একজন সাধারণ কর্মী আমি একজন শিক্ষক সেই হিসেবে যেভাবে আচার আচরণ করা দরকার আমি সেটাই করি আমি যে সারা বাড়িতে যতক্ষণ থাকি আমি লুঙ্গি পরে থাকি কেন্দ্র করে থাকি কখনো শার্ট করে থাকি বাইরে কত গেলে আমি পাঞ্জাবা পাঞ্জাবি পরেই যাই সে সাধারণ পোশাকে আমরা অভ্যস্ত কিছু পরিবারের সন্তান সেখান থেকে আমি উঠে এসেছি তো তাদের সেই কৃষকদের সেই রক্ত আমাদের শরীরে আছে সেই জন্যই আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত এবং ভালো লাগে দাদা এবার একটা কঠিন প্রশ্ন করছি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সীতাই সীতাই সহ বিহাটা যুব মাদার রণতে তুলে শাসক দলের গোষ্ঠীকোণ ধরে রক্ত কর্ম হয়েছে খুন হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস বল এবার সেটাকে আপনার আটকাতে পারবে অবশ্যই গত বিধানসভার পঞ্চায়েত ষোলো নির্বাচনের পরে আঠারোয় যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন আসলো তখন আমাদের বর্তমানে তিনি বিজেপি স্বরাষ্ট্র সহই প্রতিমন্ত্রী আছেন নিশ্চিত প্রামাণিক তিনি তখন যুব কংগ্রেসের কুচবিহার জেলার সম্পাদক ছিলেন এবং তিনি দলের বিরুদ্ধে কিছু নির্দল প্রার্থীকে দাঁড় করিয়ে 
তিনি লড়াইটা করেছিলেন এবং আমরা বারবার করে জেলা নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্বকে বলার পরে কোনো ব্যবস্থা আছে পরবর্তীকালে জেলা নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্ব আমাদের কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত তার নিশ্চিত প্রামাণিককে দল থেকে বহিষ্কার করেছিল কিন্তু সেটা অনেক পরে ততদিনে দলেরও অনেকটা ক্ষতি করেছিল তো যাই হোক এবার সেই যুব মাদারের কোনো অবস্থা নেই আমাদের কুচবিহার জেলার যুব সভাপতি পার্টির সভাপতি এবং আমাদের সিটাই ব্লক এই ঘটনা ছিলই না দিনাটা ওয়ান ব্লক এই ঘটনাটা ছিল দিনাটা ওয়ান ব্লকের সভাপতি সুজন চন্দ্র রায় ও যুব সভাপতি অরূপ রায় যারা আমাদের সঙ্গেই আছেন কোনো যুব মাদারের লড়াই বা কোনো ঘোষ প্রার্থী বা কোনো নির্দল আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে আমরা সব তাদের তার প্রতিহত করবো এবং যথাসময়ে দলটার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো আমি রাজনীতিতে আসছি মানুষের সেবা করার জন্য আমরা দেখেছি যে স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা লড়াই করেছিলেন যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেন তারা কিছু পাননি কিন্তু মানুষকে স্বাধীনতা তারা দিয়ে গেল তো সেই লড়াইটা আমরা শিখেছি বাংলা ইতিহাস থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে তো দল করি তৃণমূল কংগ্রেস করি তৃণমূল কংগ্রেসকে কোন দেশা করার জন্য সিবিআই ইডি এসব দিয়ে বিজেপি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৃণমূলের সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে তারা এদের দিকে দিয়ে মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে গতকালকে আমাদের নেতা নেতা অভিষেক ব্যানার্জি বলছিলেন তাকে ইডি প্রায় আট ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তিনি বলেছিলেন যে যতই চেষ্টা করো তোমরা ইডি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তোমরা লড়াই করে পাচ্ছ না কিন্তু ব্যাকডোর দিয়ে তোমরা সরকার ফেলার চেষ্টা করছো আমরা এর বিরোধীরা করি তাই বিরোধীরা করছি মনের জোর আছে আমরা মানুষের জন্য কাজ করে মানুষ আমাদের সাথে আছে আমরা এমন কোনো কাজ করিনি যে মানুষ আমাদের ছেড়ে দূরে চলে গেছে যারা জনগণের সাথে সামনে থেকে ভোট চাইতে ভয় পাচ্ছে যারা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আস আসতে পারিনি তারা পিছনের দরজা দিয়ে ইডি সিবিআই সিবিআই গিয়ে দেখে ক্ষমতা কব্জা করার চেষ্টা করছে এটা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের সুখর নয় কারণ গণতন্ত্র মানুষের শেষ কথা বলবে ইডি সিবিআই শেষ কথা বলবে না আমরা এরকম দেখতেই কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল ঠিক তেমনিভাবে কংগ্রেস ইডি সিবিআই কে ব্যবহার করেছিল লালু প্রসাদকে জেলে পাঠিয়েছিল সিবিআই দিয়ে এই অমিত শাহকেও সিবিআই জেলে পাঠিয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস দিল্লিতে শেষ পর্যন্ত ঠিকই দেখতে পারেনি আজকে যারা সেই এজেন্সিকে ব্যবহার করছে সেই বিজেপিও তাদেরও একদিন আসবে যেদিন মানুষ তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে দিন সেদিন সামনে আসবে দু ভারতবর্ষের মানুষ যারা এই সংস্থাকে দিয়ে রাজনীতি করতে যাচ্ছে তাদের উপযুক্ত জবাব দেবে ভারতবর্ষের মানুষ তৈরি আমরাও তৃণমূল কংগ্রেস মানসিকভাবে তৈরি ধন্যবাদ আমার মানে জগদীশ চন্দ্রবর্মী আপনারা শুনলেন একজন শিক্ষক কীভাবে রাজনীতিবিদ হয়েছে আর রাজনীতিবিদ হওয়ার তার লড়াইয়ের কাহিনী আর তার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে সেই অনুপ্রেরণা যার মধ্যে তিনি পাপন থেকে অনুষ্ঠ খুঁজে পাচ্ছেন আর তার শক্তি সাধারণ মানুষ সেই সাধারণ মানুষ আর তার সাদা মারা চাল চলন এই কারণেই তার সাথে মানুষ রয়েছে তাই তিনি যতই ইডি সিবিআই হোক বা তার ওপর আক্রমণ হোক বা অন্য কিছুভাবে তাকে হেনস্থ করার চেষ্টা হোক তিনি ভয় পান না তিনি মানুষের সেবা করবেন এই কারণে রাজনীতি করছেন এবং ভবিষ্যতেও রাজনীতি চালিয়ে যাবেন মানুষের পাশে থাকবেন আর পরবর্তী খবরের জন্য অবশ্যই আপনারা দেখতে থাকুন বিএনএন বাংলা নিউজ আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব